情，我会在这跪到天亮，直到我看清楚为止。师傅，究竟是何等重要的话，要伤这么重的人跪着看？住口！师傅，下去。方大人，陛下还为您准备了一根千年雪参，奴婢明日就为您送来。告辞了，方大人。那些会把皮肉之疼当一回事的人，很幸运，因为他们多半没有真正的失去过。这些年来，有一件锥心刺骨的事，我也曾反复去想。如果当年夷王之乱，我没有被灭门之恨盖住双眼，没有提前发兵合围，连累子瓒身死。他和阿许是不是还能有一个完整的家？他们的孩子也会一切都好吗？可惜能回头的路太少太少。我可以帮阿许得到一切，坐拥四海，唯独不能还给他最心爱的女人。夜里吃点心没有？笑什么？新婚之夜，哪有新郎官上来第一句话就是吃点心没有的？他们都在外边大吃大喝的，唯独你在里边等我。我怕你等饿了，怕你头冠戴得太重，怕你等我等得等不及了。你们那儿的婚俗和这里一般吗？中年的婚俗习惯和大正不同，在我们那儿，女子是要头披十八种丝线织成的皂纱出嫁，然后在夫君面前揭开，露出自己的脸来。十八种丝线织成的皂纱。嗯。不过，现在我已经嫁给殿下，还是得按照大正的礼仪来。嗯。只有这龙尾绳挂坠。这是我们克罗尔提示的族徽，我从小带着便不离身，故今日行礼我也还带着。你又笑什么？我在想，要是你能当着我的面摘下那十八种丝线织成的皂纱。
师傅，师傅，师傅，太阳出来了，师傅。